Uh, karibu tujifunze namna kutengeneza Android application. Leo tutajifunza namna ya kutengeneza uh, splash screen. Nikifungua program hii utaona inafunguka kwanza screen ya namna hii. Alafu baadaye inakuja nafunguka home page. Hii ni application ambayo tulitengeneza kwenye video zilizotangulia. So uh, kama umezimiss video zile basi jaribu kuzipitia video zile kwanza ili uone tulitengeneza vipi. So splash screen ni screen ambayo huwa ndo inaanza kufunguka kwanza ya kwanza kabla haijafunguka home page. Nikijaribu kuirun tena hii program kwa mara ya pili, utaona kuna screen hapa inafunguka na ina animations. Hizi transitions. Alafu sekunde kama mbili au tatu inafunguka hii home page. So nikijaribu kukumbusha kwenye video zilizotangulia Tuli design hii hapa inaitwa navigation drawer na tulisema hizi hapa zinaitwa navigation items na hii hapa inaitwa navigation header. Na tulisema endapo atakliki home itafunguka hii home page na endapo atakliki cause results itafunguka hii uh, tulisema inaitwa ni fragment na endapo atakliki assignment itafunguka hii assignment na endapo kuna assignment yote imekuwa uploaded na of course zinatakiwa zitoke hizo taarifa kwenye database then causes tunaona kuna causes ambazo mwanafunzi anachukua na a practical training tulijifunza namna kutengeneza hii form then na kuifanyia validation of course validation ni kitendo cha kucheki kama data ambazo zimeingizwa au ndani ni valid so click send of course uh, kuna message zinatokea kwamba hajajaza chochote so hawezi kufanya chochote so ukijaribu kupitia zile video zilizotangulia utaona haya yote tulijifunza namna kutengeneza. So ukija kwenye cause results uh, ni kwamba haya ni matokeo ya nafunzi na e, yatakuwa yanatoka kwenye kwenye database japo tuliyaweka matokeo haya manual. Then itafanyika pale calculations na kuweza ku calculate uh, GPA kutokana na matokeo hayo ya wanafunzi. So tuone sasa uh, katika video hii ya leo uh, namna kutengeneza hiyo uh, splash screen of course ukiangalia hapa kuna transition flani hivi, yani picha kama zinapishana zeni sekunde zinapita nne na funguka page namna hii. So kuna hii hapa inaonekana ni tarehe na saa. So tutaona namna ya kutengeneza pia uh, hii tarehe ambayo itakuwa ni dynamic kwamba kila siku tarehe itakuwa inabadilika na muda hapa of course utakuwa unaweza kubadilika. So hakikisha kwamba una picha ambazo unazo kwenye kompyuta yako mimi na picha ambazo hizi hapa nne zipo kwenye kompyuta so nitachokifanya nita select then nita right click na kuzikopi uh, baada ya kukopi picha hizi nitazipeleka kwenye Android Studio kwa sababu ndizo picha ambazo zitatumika kwenye ile splash screen by then nitafungua Android Studio nitakuja kwenye app nita expand nitakuja kwenye resources nita expand nitakuja kwenye drawable hapa kwenye drawable ita paste zile picha ambazo nimecopy pale kwenye desktop tabonyeza control v of course hiyo ni shortcut ya ku paste then ita just ku paste picha hizi so tayari so kinachofuata ni ku design hiyo uh, splash screen so nitakuja kwenye layout nita expand ta right click uh, then ta click new by then nitakuja kuchagua hii activity kumbuka kwenye design tulizofanya kwenye video zilizotangulia tulitumia fragment then tukaja kwenye blank fragment Tulisema fragment yenyewe haiwezi kusimama yenyewe kama yenyewe ina depend na activity. So now utakliki hii hapa activity by then utakuja kuchagua hii empty activity. Then baada kuchagua hiyo empty activity utakuja kuipa jina splash kianzia na capital letter. Then baada kuandika hilo jina la splash central click finish. Of course kushatengeneza hiyo uh, layout. Layout yenyewe ni hiyo activity ambayo inaitwa jina la splash. Ita add huku hiyo layout lakini huko itakuja kuwa na java class yake kama tulivyosema kwamba kila layout na belong kwenye uh, java class yake so nitakuja kwenye hii uh, activity splash hii hapo nita click baada ku click slash ni expand then utakuja kwenye hii uh, design utahakikisha kwamba umebonyeza hapa design ukishabonyeza design then uh, utakuja sasa kuadi zile picha ambazo tulisema. So ukiangalia kwenye hii application uh, 
kuna picha ambazo zilikuwa zinatokea hapa ambazo zinafanya uh, transition fulani so njoo kwenye uh, palette hii hapa so by default hiyo itakuwa inaonekana hivi itakuwa imejificha so tai expand kwa kubonyeza hii palette hii hapa icon ya palette by then tuja ku click hii image view by then tuja ku click na ku drag so ta click drag hapo so tuja kuchagua picha so picha uh, ambayo ya kwanza itakuwa ni hii ambayo ile ambayo tulipaste pale so baadaye picha itakuwa imetokea hii hapa so baada ya kutokea picha nita resize uwe katika size ambayo ni ya wastan so baada ya kuresize nita set urefu na upana so kwa sababu hapa ninatumia layout ya constraint na hakikisha unatumia constraint layout ili kujua kama unatumia hiyo constraint layout bonyeza hii split baada ya kuweza split uh, basi hakikisha hapa nasomeka kama ni constraint layout na kama kuna layout nyingine nasomeka hapa basi ta just ku delete ta delete vipi uh, nyuma ya hii exam L and S nyuma ya hili neno hapa hiki kinachofuata nyuma yake of course utakitoa mpaka hapa hii tag opening tag usi close usifunge then utai cut baada ya kuikat uta, utaandika C yani herufi kubwa C then utachagua hakikisha unachagua hii constraint layout au unaweza kaandika con itakuja constraint layout hii ya kwanza utaibonyeza basi hapo utakuwa umeipata constraint layout by then ndio utakuja kwenye design by then utakuja ku click image view then uta drag so drag picha itatokea kama ilivyotokea hapa by then uta click picha uta set uh, constraint width ya kushoto na kulia so utachokifanya uta set hivi uta, uta click kwenye hii angle hizi angle ndo zinakupa wewe ku set kulia na kushoto uh, so mimi nita click hivi nitapeleka ku, 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 ku shoto then nitapeleka kulia namna hii then kinachofuata ni ku set uh, ile uh, logo fulani ambayo itakuwa imekaa kwa juu so ile ilikuwa ni text view so nita click text view then nita hii drag hapo so baada ya kuidrag na yenyewe nitakuja ku set uh, constraint width ya kulia of course na na kushoto then nita set pia na top itoke ngapi top kule so by then nitakuja ku set hiyo top uh, iwe uh, for example hiyo 32 so from uh, left iwe hivi so of course nikisogeza kidogo hivi itakuwa imekaa namna hii so hiyo ni text view then kinachofuata ni ku set logo nyingine ambayo itakaa hapa juu so nita click image then nita just ku drop hapo then nitakuja kuchagua image hiyo itakuwa ni uh, hii hapa then nita i click baada ya click kinachofuata ni ku resize kwa sababu ni kubwa sana so nita resize itakuwa namna hii then itakaa ni kama kama hili itakaa hapa hivi so na hii picha itakaa hapa hivi so kinachofuata ni ku set text view so nita click text view just click and drag hapo so kwenye image hapa lazima u set uh, kulia na kushoto so nisogeze hapa kidogo so kulia maana ni constraint Uh, itakuwa constraint left sorry as an constraint right right itakuja kuunganika na hii itaanzia hapa itakuwa namna hii na top itaanzia hapa so top itakuwa hivi so by then nita set uh, margin top itakuwa like 32 namna hii so nitaisogeza ikae hapa dog hivi so sasa kinachofuata ni text view to drop hapo uh, yenyewe tuta set uh, of course tapeleka right hakikisha una click hapa na kugusisha huko pembeni ili ikae kwenye constraint so namna hii so from top itaanzia hapa itakuwa chini ya hii image uh, of course so by then tutaja kuishusha chini kidogo so unaona imeshuka chini kidogo so zitakuwa namna hii so by then inakuja kuzipa id hii image hii hapa ya kwanza ndio click type click then tutaja kuipa id hapa So ID nitaipa jina la logo. So by then nita click enter. So ni click enter. Nitakuja ku ku verify hii hapo tayari. So hii text view nitaipa jina la date. So naipa jina la date. By then nita click enter. So baadaye nakuja ku ku refactor. Hii hapa image nitaipa ID ya image center kwa sababu ni image ambayo naona imekaa katikati so nimeipa id inaitwa image center by then na click okay then na click fact so hii hapa 
hii itaitwa for example nitapa jina la just heading 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 by then ita kliki enter then ita kliki refactor so uh, tayari tumesha maliza so nita kujua kukliki kwenye split hapo bada kukliki split na kuja sasa kuzipa hizi attributes kama hii text view iwe na rangi gani na kazalika so nita kliki yu text view enyewe by then ita kuja hapa hii text view hint sorry text tutaifuta hii hii manaki na ina, inasumeka kama text view then hapa nitaandika date by then uh, ndakuja kuchagua color text color hii hapo so rangi ndakuja kuchagua white lakini ni kuweza kuibadilisha tu hapo nitakliki custom uh, rangi ndakuja kuchagua hii so ndakuja kuchagua uh, size uh, yani size ya text hiyo iwe uh, 24 24 tunatumia sp so utaona imekuwa kubwa kidogo hii hapo then nakuja kuandika uh, attribute na family family then ile uchagua hii hapa font family itakuwa hii hapo by then nakuja kwenye hii hapa then uh, nakuja kuipa attribute kama ile so of course just we copy uh, hii hapo so text color na hii font size so, font size na font family so nikizi copy so nikija hapo bas just kuzi paste hapa so itaonekana namna hii so text view hii inaitoa then naandika uh, for example student uh, records m i m i s so unaona umetokea namna hii okay so baada ya kutengeneza kitu kama hichi uh, kinachofuata ni kuweza kuzipa uh, transition name so kwenye image view hii hapa unaona kuna wekundu ukiona wekundu namna hii maana constraint moja ime, ime miss ima ikawa ni ya top so haieleweki top inaanzia wapi yani of course kushuku, kutoka kushoto tumeset na kulia tumeset so top hatuja set ndio maana unajua kuna kuna error hapa kwa kutoka top labda pingine aianzie uh, kutoka kwa kwa huyu hapa so utaset hapo namna hii so tuna ile errors hapo imeondoka so utacheki uh, margin top yani ishuke chini ishuke chini kidogo so utatumia utatumia uh, attribute tunaitwa margin top so from top uh, ianzie for example 20 unaona mshuka chini kidogo 20 tunatumia dp so unaona mshuka chini kidogo na inaonekana sasa ni nzuri so kinachofuata ni kwa kuweka transition name kumbuka kipindi hii splash screen inafunguka basi hizi logo pamoja na hizi text hizo kama zinapishana so hiyo inaitwa ni transition so nakuja kwenye hii image na click by then nakuja ku add attribute moja inaitwa ni uh, transition so transition name Uh, kumbuka hii inaitwa id ya logo so ni yapi majina ambayo yanafanana na id yake so naandika animation animation underscore logo itakuwa namna hii by then nakuja kwenye hii date then na click alafu nakuja kuipa na yenyewe uh, what transition name uh, naipa animation animation underscore date nakuja kwenye hii uh, center image then nakuja ku add uh, transition transition name then animation animation as uh, hii kwa anaitwa id yake ni center ni image center eh, hii, ambayo ni hii hapa just id so uh, image uh, image center so ya mwisho ni hii so uh, add transition name eh, so animation animation uh, hii kwa anaitwa heading so ukiangalia ndani yake ni heading id so heading namna hii so kinachofuata sasa ni kuingia katika java uh, katika class yake ambayo ni hii hapa so uta double click class yake ya java hii hapo by then utakuja ku set sasa kipindi hii splash screen inafunguka nini kifanyike na ambacho kitu ambacho tunaenda kukifanya muda si mrefu uh, so utakuja utakuja kwenye Uh, resources hii hapa uta right click resources uta click new by then utakuja click directory so directory hii utaipa jina inaitwa animation so mimi nitaandika kifupi anim yani animation by then uta click enter so unaona kuna directory imetengenezwa ndani ya resources inaitwa animation by then uta right click uta click new by then utakuja kuchagua hii animation resource file so uta click utaipa jina so jina mimi nitaipa hapa ni uh, top underscore animation 
baada ya kufanya kitu kama hicho nita click okay so hii ni layer yote ambayo itafanya kazi sasa ya kuziweka kuziwekea transition hizi uh, logo pamoja na text hii top animation yani kutoka juu kwenda chini ndio maana ya top animation so uh, nitakuja kwenye hii top animation hapa katikati so hii ngoja nishie chini nitaandika keyword moja inaitwa au tag moja inaitwa translate so nikishaandika hivyo nita click enter by then uh, nitaandika android so nitachagua hii from x delta hapo by then nitaipa nita uh, hiyo ni attribute lakini value inakuwa ni zero zero inakuwa ni katika kizio cha percentage by then nita click enter nita nita nitaandika a so ilikuwa ni ni y to x delta so unakuja kuchagua uh, from uh, hii ni from sorry so ni android from x delta so this is zero by from alpha from y so ndio kuchagua hapa android uh, from y delta so hii inakuja kuchagua uh, 100 lakini 100 hii ni percentage lakini ni negative so naandika hapa uh, negative so now kinachofuata ni time ambayo ni ni ni, ni time kiasi gani ambapo hizi zitakuwa zinapishana zipishane faster au taratibu yani vile zitakapokuwa zinafanya transition zifanye transition faster au taratibu so hii just itakuwa duration so just na add hapa android of course duration hapa haipo lakini utaandika hapa hiyo colon then utaandika hii uh, duration uh, it's equal to then utaweka time yako hapa so for now mimi naweka hii 1500 hiyo ndio kama time then na close so kinachofuata nitaandika hii hapa tag inaitwa alpha so nita click then nita click so nitaandika android nitachagua hii from uh, from alpha hii hapa then hapa nitaipa value 0.1 then na bonyeza enter then android inafuata to alpha then nachaguja kuchagua 1. Point, uh, sorry 1.0 so na yenyewe inakuja kuipa duration hii hapo so uh, uh, android android uh, uh, colon then uh, what duration so duration equal to na kuja kuyandika hiyo hiyo ambao ni uh, 1500 hii hapo so by, by then in uh, close so hichi kipande chi kinachoanzia kina kwenye translate mpaka hapa na just kuki select na control c ni, ni short kati ya, ya, ya kukopi na kikopi hicho zinakuja kwenye animation juu yake hapa na click hiyo animation just ku select na right click na chagua new then nachagua tena animation resource file hii ilikuwa ni top animation na uja kuchagua button uh, animation kumbuka animations zitakupo mbili utakuwa na just uh, image ambazo zitakuwa zinatoka for example kuna zile ambazo zitakuwa zinatoka juu kuja chini na nyingine zinatoka chini kuna juu ndio maana kuna top na of course kuna za left na right kama inawezekana lakini kwa sasa ni juu na chini so kwenye bottom hii hapo na just ku paste uh, zile zile ambazo nilizitengeneza pale so nakuja kubadilisha kitu kidogo tu hapa kwenye hii hapa na toa hii negative na ipunguza hii 100 na kwa 50 na kwa namna hii then of course huku kuna kuna baki tu vile vile so baada ya kufanya kitu kama hichi kinachofuata unakuja katika uh, hii hapa uh, class ya java hii hapa of course ni class yake hii splash screen ambayo ndo hii hii ni splash hii ni uh, layout ambayo ni activity sio fragment ni activity lakini ina ina class yake ya java ambayo ni hii so utai click class yake hii hapo then hapa utatengeneza variable so variable ambazo tutatengeneza hapa ni zile ambazo variable ya, ya picha itachukua picha ya hii ni text text view na hii ni text view so text view zipo mbili na hizi uh, picha zipo mbili logo zipo mbili so now kuja katika java so variable siku zote zinatengenezwa zikiwa ni global variable ili ziwe accessible popote pale katika program yetu na global variable katika java unazitengeneza nje ya method na nje ya method ni huku of course hii ni class na hii ni method 
So hapa ndio unazitengeneza hizi variable. Na vyozote vile variable hizo ukisikia nje ya method zitakuwa ni a global variable au instance variable. So by then nita nita call uh, hiyo widget ambayo ni image view. So image view ya kwanza inaitwa logo. Se, ya pili inaitwa ni center image. Kumbuka zile ID. Image is an attempt. Then na call widget nyingine inaitwa text what text view hii hapo. Text view ya kwanza ni heading. Then text view ya pili ni date. Then baada ku andika kitu kama hichi hapa katika hii me method ambayo ni sio ambayo umedefine wewe ni protected so protected hii manake uwezo ka access popote ndo manake kwenye access modifier zipo za aina kadhaa so kuna public kuna private uh, then kuna protected hizo ni access modifier so ukisema protected manake method uwezo ka ukai call popote pale wapo so itakuwa accessed katika class hiyo hiyo so say kwa public inakuwa ni accessibility na kwa ni high popote unaweza kai access ikiwa private of course una access ndani ya method hiyo so ikiwa protected huwezi ku access nje ya, ya package of course concept kama hiyo so ikiwa protected ukwenda kwenye package nyingine hii huwezi ku call so utakuja hapa utasema sasa a uh, hiyo uh, logo ni sawa sawa na find view by id so hey, na, na itumia hii method so resources dot id dot at logo so by then terminate hapo then nakuja uh, heading 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 a uh, sawa sawa na find view by id so resources dot id dot uh, heading hii hapo so mwisho ni statement in terminate then what date sawa so, sawa na uh, find view by id so uh, ara kubwa dot id na kwa ni ndogo dot uh, hii ni date so uh, find date inakuwa namna hii so kukumbusha tu hakikisha hakuna match po implement kwa sababu hiyo ndio tarahisabisha program, program na kurun iweze ku experience runtime error pale ambapo id moja umetumia same mbili so kujakikishia hivyo utabonyeza control keypad kwenye computer yako then uta highlight unaona hapa inasemeka ni multiple implementation hapa hakuna multiple implementation ndio kwenye date kuna multiple implementation hii maana yake nini maana yake kuna activity mbili zimetumia id moja so ukiklik uta utaonyeshwa ya kwanza ni uh, activity splash so ukiangalia hapa id ya date kuna hii activity splash na hii activity splash maana yake of course hakuna interference sababu hakuna activity tofauti ambazo umetumia id hii moja zote zipo katika splash kwa no problem na hii logo so nikiklik inaonyesha zote zipo katika activity moja so hiyo haina shida ila ikionyesha kwamba moja ipo kwenye activity fulani nyingine ipo kwenye activity nyingine so hapo inaweza kaja ikatokea uh, conflict uh, so kinachofuata kumbuka kwamba uh, hii hapa kwanza ni close itakapokuwa inafunguka ile splash screen uh, kutakuwa na time kidogo kabla ijefunguka hii page ya home au hii fragment ya home kuna sekunde kama nne pale afu inafungua hii automatic so zile sekunde tunaweza kuzidefine hapa so nitakuja kutumia access modifier uh, inaitwa just private kwa sababu ni access modifier uh, private then uh, nitatumia uh, keyword nyingine inaitwa static say tatumia int kama vile uh, data type so nitaipa variable yangu jina nitaandika splash underscore screen then nitapitisha value ambayo ni time so time nitaipitisha hizi ni milliseconds so ichague tu se sekunde chache for example ni hizi hapa hizi milliseconds uh, hizi hapa 4000 of course ni hizo zinatosha so hizo ni milliseconds so ambapo Uh, ni ile time ambayo sasa uh, hii itakuwa ina load kipindi na load ile uh, splash screen je ni muda gani ambao utatumika ili kuja kufungua hii home page so of course hapa kuna error okay, okay. so hii pengine hii ni 
integer so integer huwezi kuwekea uh, quotation so kia quotation maana inahesabia hiyo kama ni string so baada kuandika kitu kama hicho ninakuja sasa nina set hizo animation zangu top animation na hiyo uh, bottom animation so nitaandika hapa top uh, of course kuna variables ya declare hapa so kuna variable nita declare ambazo inaitwa animation so na access class moja inaitwa animation hii hapa so animation nitakuwa na top animation sorry so for animation na bottom ani animation then it terminate so hapa ndo unaja kusema sasa hiyo top animation uh, top animation ni sawa sawa na uh, animation animation unaja kuchagua hii hapa animation dot na tumedot paleta ku access hii method inaitwa load animation so uh, this manake uh, you animation iwe loaded katika splash screen ambayo ndo hii so this then uh, r dot animation ambayo ni hii naichagua r dot animation dot na ije kuchagua hii ambayo nilitengeneza hapa hii hapa ambayo ni a layout uh, top animation so na terminate na copy the same code then nakuja ku paste hapa chini so hii itakuwa kwa ajili ya what bottom animation so bottom uh yapo pile of course nianza na kubwa so naanza na ndogo so hii hapo bottom animation ah uh, sana animation utilis dot load animation so hapa napitisha argument yangu ambayo sasa hapa itakuwa ni bottom animation hii hapo a bottom animation so kinachofuata sasa ni kuweza kuziset hizo hizo logo pamoja na hizo a uh, text view yani hizi hapa uh, hizi kuziset kwamba ipi itoke chini kwenda juu na ipi itoke juu kwenda chini of course so nakuja hapa ita z axis is variable so nitakuja hapa nitasema hiyo logo logo kumbuka ni hii hapa so uh, of course logo nadhani ni hii so logo kwa sababu ipo juu basi animation yake toke juu kule kule so nitakuja hapa nitasema hivi uh, hiyo logo nitatumia dot paleta ku access method moja inaitwa set animation then nitasema hii itoke juu so kama ni juu nitaipitisha hapa uh, top hii hapo then nyingine ni heading kumbuka heading ni hii hapa heading kwa sababu ipo chini basi animation yake itapendeza kitokea chini so itakuwa ni bottom so nitasema hivi hiyo heading uh, dot set animation hii hapo so animation yake hii itoke bottom so nyingine ni date of course nitasema date dot set animation then date kwa sababu of course date hii hapa so date ipo juu basi na yenyewe uh, iwe ni top uh, what animation by then nitakuja kuchagua mwisho ni in center image center dot set what animation by then kwenye argument nitapitisha yenyewe yanzie chini bottom animation so baada kufanya kitu kama hichi kinachofuata ni kui 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 naweza kusema kui bando sasa kubando kwanza hii hapa ambayo ni ile ambayo ni sekunde ambayo itakuwa na hesabu kutoka kwenye hiyo splash screen kwenda kwenye home page pale kuwe na sekunde ngapi za kuganda kidogo ili ende kwenye page nyingine so kuna method ambayo yenyewe ndio inafanya kazi ya ku hendo hiyo splash screen ku hesabu hizi sekunde na kufungua hiyo home page so method hiyo inaitwa ni uh, inaitwa ni new handle so nitakuja hapa chini of course ni hapo hapa tandika keyword inaitwa new hii hapo then uh, handle hii hapo dot so hapa ndatumia dot upaleta nita access method moja inaitwa a post delay so humu ndani napitisha argument yangu new new what a 
run able so kisha hii run able nikiklik ita generate method fulani ambayo ni hii so ndani yake sasa ndo napitisha kwamba baada ya hii uh, baada ya hii splash screen kuwa imemaliza zile sekunde ambazo tahesabu je ifungue page ipi of course so lazima ifungue home page inaweza kafungua tele page ya ya, ya practical au page ya results yoyote tutakaoamua so kwa sababu tunaenda kwenye home page tunatumia intent so intent just tunatengeneza object eh? so intent then hii ni class so hapa natengeneza variable inaitwa intent then is equal to new so hapa new keyword inatumika ku initialize object is equal to new intent hii hapo itakuwa namna hii so hii inapitisha argument of course unaweza kaona object yako ikapitisha ikapitisha argument so argument inayopita humu ni hii ambapo ni activity ambayo nipo na kule ninapotaka kwenda of course sababu kwa sasa nipo kwenye splash screen ambayo ndo layout yake ndo hii so baada ya sekunde nne kupita je ifungue page ipi of course ifungue home page kwa lazima useme hapa hapa nilipo ni wapi na page ambayo nataka ifunguke ni ipi so kwenye argument utapitisha ambapo upo so nita call class splash ambayo ndo hii nipo splash then nitatumia dot paleta ku access keyword inaitwa this nitaweka mkato ninapotaka kwenda ni kwenye home kumbuka home hii hapa fragment na fragment haifunguki yenyewe inategemea activity so mimi nita access main activity kwa sababu kwenye main activity ikifunguka ile uh, main activity ikifunguka ndio sasa unaiona na ile home page imekuwa imejibana ime, ime kwa sababu kumbuka kwenye hii main activity kwenye ile kodi ambayo tuliandika kwenye video iliyotoka tulisema hapa kuna kodi tuliziandika In, inapofunguka program kwenye main activity by default ile home page ndio iwe ya kwanza kuwa mbele hiyo ni by default kumbe basi home page ipo kwenye main activity so manake sasa hapa ikifunguka main activity na home page itakuwa displayed so this uh, splash dot this then main activity main activity ile ni class so tumedot paleta then unaika dot class hapo by then na una terminate so hapa sasa kwenye hii space nakuja sasa kudefine hizi animation ni nazo ngapi ni nazo moja mbili of course kuna logo kuna heading kuna date na kuna center image zipo nne so natengeneza array itakayoweza kubeba elements hizi hapa nne so array yangu itakuwa inaitwa pair Uh, of course uh, pair hapo ipo of course hapo pair so uh, kwa sababu hii ni array kwenye java na yeka kitu kama hichi zeni na initialize hiyo array yangu na so hii ndio itakuwa ni array name pairs hii itakuwa ni array name pairs ni sawa sawa na new sorry na new new pair so kwenye java array tunaitengeneza namna hii so by then nina terminate so humu ndani lazima nijipitishe size array yangu size size ni nne kwa sababu element number 1 element number 2 element number 3 na ile ina hii ni element namba ngapi ni element number 4 so katika size humu ndani na just kuipitisha hapa nne so array yangu itachukua element ya nne so hapa nakuja kuandika pairs then kwenye element ya zero kwa sababu hizi ni element nne katika array of course element ya kwanza ya pili ya tatu ya nne lakini kwenye kuzi tumia sasa element moja baada ya nyingine size ni nne lakini kila size nita access kwa kutumia index na index kwenye array inaanzia zero so pair zero maana yake na access index zero na ya sign index zero na animation fulani so hiyo ni sawa sawa na new pair hiyo ni sawa sawa na new pair then a uh, ngoja kuweka bracket za namna hii so na access view naandika uh, sorry hapa ni view mkato then string popote pale kwenye java unapoandika string hakikisha wanaanza na capital letter kwanza 
see as in a small data as in a string is in a funga bracket ukiona kuna wekundu na mna hii una just kuiposition kasa na mna hii zenu una gunyeza import class humu kwenye argument sasa kwanza nitapitisha variable afu pili nitapitisha transition name kwa element ya kwanza ambayo ni logo hii hapa ile picha ile ambayo inaitwa logo ile nataka iwe animesh iwe just na ya sign kwenda kwenye index ya zero ya array so just so naiandika hapa logo naandika hapa logo kishaandika hivyo logo naweka mkato then naweka hizi quotation je hii logo transition name yake inaitwaje so kiangalia hapa kwenye splash logo of course ni hii hapa transition name yake inaitwa animation logo umeona so hapa ndo unaoja kuiandika hiyo animation underscore logo ndio hivyo kanaitwa hivyo by then mwisho statement na terminate so nakuja ku copy hii hapa then nakuja ku paste hapa chini so array index ya, 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 ya number 1 kwa sababu index ni 0 na access number 1 uh, code hizi zinazobaki ni zile zile isipokuwa hapa sasa nataka ni access heading so naandika hapa heading heading hiyo variable heading kwa sababu heading kumbuka hii ni access kuwa kwenye bottom animation yeah? so heading transition name yake inaitwa ni uh, of course ingeja kwenye splash heading hii inaitwa anima, animation heading hii transition name so just we copy tu hii so kuja hapa basi naiweka hapa so the same procedure na copy hichi kipande so unakuja chini pair so index hii itakuwa ni ya pili so inaofuata ni date so just write here date of course then of course transition name yake inaitwa ni animation date so tuliandika animation date na sasa ni copy hichi kipande Uh, so nije ni so now inofuata ya mwisho ni center image so uh, access hiyo 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 variable center image animation center image image ndio ilikuwa ni ni, ni 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 transition name yake so kilichofuata sasa endapo sasa ita itakuwa inafungua hii home page mfano ndo imesha toka kwenye ile splash screen na imesha fungua hii home page mtumiaji wa simu ya mkononi wa hii program akibonyeza back button hatakiwi kurudi kwenye ile page iliyotoka sio kama website ambapo of course kwenye website ukifungua page ukitaka kurudi kwenye page ile ya nyuma ambayo imetoka utabonyeza back kuna kije button kimekaa kime kule juu kushoto cha back kwamba urudi nyuma ulipotoka. Sasa hapa haruhusiwi kurudi kule kwa sababu ile ni splash screen akisha toka kule ametoka na itakuja kuonekana tena hiyo splash screen pale anapoifungua program. Iki ikishamaliza splash screen then ikaifungua home page hataki kurudi kule. So manake hapa uta just ku block asirudi kabisa. So utachokifanya utasema activity so activity activity of course ni of course ni uh, activity options here yeah. activity options sawa sawa na options uh, activity options sawa sawa na uh, options um, option yes so is equal to uh, activity options so hapa uh, iko haipo so activity options options so uh, just come on i initialize object hapa ni kama una initialize object so ta activity options hii hapo dot operator ku access method hii ipo hapa hii hapa of course in here make skin transition animation so ni ta access hii method ambayo yenyewe ndio itafanya kazi ya kuziweka hizo transition baadhi ni nitakuja ku block isi rudi nyuma tena so let's click here hiyo hapo so hapa argument ambayo inanidai kwanza inanidai splash hii ambayo ni activity ambayo nipo 
yep dot this then napitisha array name array name kumbuka alikuwa anaitwa pairs baada ya kufanya kitu kama hiki na terminate so baada ya kufanya kitendo kama hicho nakuja na block sasa mtu asiweze kurudi kurudi nyuma kule alipotoka so nitatumia uh, intent ile variable ambayo ni hii hapa intent dot nitaja kusimia sodi moja inaitwa set flags then baada ya kuandika hivyo hapa nitaandika tena sorry nitaandika tena intent yes you are dot so hapa natumia elfu kubwa flag activity clear task hiyo hapo by then hapa nita, nita access kwenye keyboard yangu kuna simbo moja ina, ina, unabonyeza shift zeni unaibonyeza inakuwa ni forward slash lakini ni ile ya kinyume nyume sasa uhakikishe mbonyeza shift ili ku access hiki hapa eh? so hapa nitatumia tena intent intent dot clear so intent dot intent dot uh, hii hapa so activity new task itatumia hii hapa by then uh, nita close namna hii bracket nita terminate by then nitaandika hapa start uh, activity so nitapitisha hiyo intent hii hapo nitapitisha tena element nyingine ambayo ni options hii hapo dot to what dot to bundle by then just finish kabisa ili asiweze kurudi kule ipotoka so hapa nita weka mkato hivi alafu nitapitisha hii variable ambayo ina count time inaitwa uh, splash screen so hapa so hii hapo nita call splash screen then nita terminate hivi alafu nita close namna hii so uh, hapa kuna just hii method ina error so let's uh, kwanza tu, tu copy jaribu kui dot make screen transition dot ni jaribu kuchagwe ya kwanza yes uh, ok so no problem hii inategimena na version ya android studio na sdk na yotumia so version mina tumia hii so kwenye gradle script kwenye hapa kwenye build dot gradle achana na hii ya kwanza hii ya pili so mimi natumia hii version 31. So kuti hapa kuna incompatibility. So wala haina shida. Una just composition kasa unajua kuchagua hii. Ah. So kip, kuna style nyingine ya kuweza kudeal na hii uh, hii era hapa kutumia if statement. So hii unatumia if statement hizo ni kipande unakiweka ndani. Lakini kwa urahisi tayari umesha kurahisishia hapa una just ku click yenyewe ita hii. Ita hii nani yenyewe automatic so mpaka kufikia dakika hii of course tumeshamaliza ku design splash screen kinachofuata ni kuirun program na kuona je hichi ambacho tumeki design ndicho ambacho kinatokea so una una una, una click hapo ku run so namna ya kurun program of course tulisema una kuna njia mbili za ku test program yako umetengenezwa unaweza kutumia emulator ndio hii ambayo mfano mimi hii ni emulator au unaweza kutumia smartphone yako ambapo tuliona kwenye uh, video number 1 so just uh, upitie uh, video number 1 ambao tumeelekeza namna vipi sasa unapotaka kuitest program yako of course hii emulator kuna namna ku download so utajaribu kupitia na endapo computer yako haina sifa ya kutumia hii emulator itabidi utumie simu ya mkononi kwa sababu ili uweze kutumia hii emulator uh, inatakiwa computer iwe na ram si chini ya gb uh, GB kama nani hivi so kuja tu run let's run hapa tena so ok so unaona pa imkuja kufungua hii home page unaona inafungua home page ya kufungua unaona imekimbilia huku ili splash screen ya jetokea kwa sababu inatakua tuende kuset kwa mba program ina kufunguka ianzia kufunguka kule kwenye hii splash so utakuja kwenye manifest manifest inafanya kazi Tulisema kwamba hii inafanya kazi ya ku register. Fra of course ni activity kwa sababu fragment haipo huku wala uwezi kuiad huku. Fragment lazima ijiattach ndani activity. So inaofunguka 
kipindi program ina, inapokuwa nafunguka ile activity ya kwanza kabisa atakayofunguka ni main activity sio fragment isipokuwa sasa zile fragment zitakuja kujiattach hapa so ndio maana hata home fragment inakuja kujiattach hapa so hii ndio itakuwa ni page ya kwanza kufunguka au no activity ya kwanza kufunguka utajuaje kwenye kuanzia kwenye internet filter tag ili kufunguliwa na hapa internet filter imefungwa ichi kipande ndio kina specify hii activity ifunguke so activity gani ndio hii main activity so kipande chote kwa ujumla ni hiki hapa kinacho specify main activity ndio itakuwa ya kwanza kufunguka eh? so mimi nitacho chukua ni hiki ambacho kina specify activity itakayofunguka intent filter ilipofunguliwa na ilipofungwa so naikat na itafuta splash splash ni hii hapa so chini ya of course hapa of course ni hapa chini ya hii true chini yake sasa hapa hapa ndo na paste so hakikisha hapa ime close maana kama ime close haitaweza kuifikia hii huku so hakikisha hapa unatoa hii close zeni utakuja kuifunga huku activity itakuwa hivi so hapa sasa itakuwa hii splash ya kwanza kufunguka sababu zeni kuja ku run utakuja kuona hii program yetu itaanzia kufungua ile splash kwanza uh, splash screen kabla haijaenda kwenye 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 kwenye, kwenye page nyingine so Uh, ni jaribu ku so ngoja ni jaribu ku run tena yarani Uh, sometimes uh, easy emulator zinakuwa kama zina zinapata fault flani so ikitokea imetokea fault kwenye emulator yako basi utai utai format utai format smartphone yako so namna kuiformat utakuja hapa of course utabonyeza hii hapa avd manager so ukibonyeza itafunguka hii hapa so ukibonyeza hii hapa itafunguka by then hii ndo emulator yetu tunayoitumia. So unaja kubonyeza hii drop down arrow then utabonyeza hapa wipe data. So bonyeza wipe data basi utakuwa ume format. Utakuwa umefuta kila kitu na itaanza upya. So baada ya kufanya kitu kama hicho utakuja kubonyeza tena hapo kwenye kwenye hii hapa button inaitwa run hii. So baada ya kuwipe kuiformat basi unakuja kufanyaje kuonyeza hapa kurun basi program zote ambazo zilikuwa zimekuwa installed kwenye hii uh, smartphone yako zitafutika zote utaanza moja so ikitokea some errors kama unavyoona mimi hapa jaribu kuformat kwa sababu ilikuwa inaleta shida so baada kufanya kitu kama hichi ninakuja kuirun tena program yangu hii hapa baada ku format ninakuja kuirun na hii hapa inafanya installation upya so kama kulikuwa na program zote kwenye hii uh, smartphone yako program zote itabidi zipotee program zote uh, so guys hapa kwenye array uh, kuna kitu tukisahau array index ya 0 index ya 1 index ya 2 so hii itakuwa index ya 3 na of course hapa tume initialize elements so nne lakini hapa tuja find the center image so na uh, center image hapa kwa sababu utalitulisha id clear variable yake sawa so, so, na find view by id so uh, r dot id dot ya uh, hapa image center so baada ya hapo una terminate uh, so by then na uh, run program yangu So a uh, program inakuwa na run na ikirani itafunguka
Okay, so inafunguka. So, uh, baada ya dakika sekunde nne inakuja kufunguka hii home page. So, kuna kuweka date a uh, uh, hapo niki close hapa. Utaona kuna sehemu ya ya, ya date a uh, ya kuifungua tena. Ah uh, hii hapa. Na hii sehemu ambayo inatakiwa itokee date. So now uh, na hapa inatakiwa itokee ile a uh, bar yenye rangi ya blue. So kuja kwenye home fragment ambapo kuna ile home page then uh, na kuja kwenye ile uh, relative layout ambayo ni hii hapa so now na set background color uh, just chagua white afu njoe badilishe hapa uh, uh, rangi chagua hii hapa so chagua hii yes hiyo ya blue then urefu uh, chagua match parent then upana match parent then urefu chagua wrap content so itakaa hivi and kinachofuata ni maandishi haya kuweka rangi nyeupe so uh, color andika color text color of course tayari ipo so uh, text color hii tunaichange kwenda kwenye white so na click hapo uh, change kwenda kwenye white so na drag hii hapo color picker so tuna text color imebadilika kuwa nyeupe so tuna inaenda ku apply kote na ku apply na hapa so ya uh, na hapa pia na so na hapa uh, na ha uh, hapa na hii ya mwisho hii hapa so na utaona sasa hivi uh, jinsi inavyoonekana namna hii so relative layout from top set uh, margin top so margin top kuweka uh, kumi inaashwe chini kidogo so kumi dp so hii hapa uh, graffiti for center let's tuisogeza kidogo okay so hivi ndio hivi ambavyo uh, program inaonekana kwa sasa na tuweke margin kwenye hii relative layout uh, margin uh, relative layout uh, ma padding sorry padding uh, let's put it 20 dp namna hii so itaonekana hivi so tuje ku set date kwenye uh, so date hii hapa ili tarehe hiyo inabadilika kwenye ile splash so kuna hii sehemu ya tarehe ambapo tarehe hapa itakuwa inakaa so now ili uweze kuweka tarehe tunatumia class ambayo yenyewe ndio itaset hiyo tarehe so now uh, tuje tu set hapa so now date uh, date format of course uh, hii hapa date format hii hapa so tunatengeneza variable ambayo itakuwa ina associate na hii date format so date format uh, just tuipe jina hapo uh, date format tuandika tu kwa kifupi date format sawa sana new simple sawa sana new uh, of course uh, new in class new simple uh, find simple date format ipo api hapa so nimalizie new simple uh, yes hapa new simple date format by then uh, unakuja kupitisha format ile ya date tarehe na, na mwaka of course inaanza date inafuata uh, month then inafuata 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 year so itakuwa namna hii hiyo na inakuwa ni format so ndio kuna kitu kama hicho natengeneza variable ajili ya ku display sa so date format then hii itakuwa ni date format number 2 ni sawa sawa na hii kwa na just ku copy new then hapa naoja ku change uh, hii iwe katika mfumo wa saa so saa inaanza na hours hours then inafuata 
namna hii inakuja ni minutes inakuja namna hii then inafuata seconds kwa namna hii of course uh, some errors somewhere as the okay so so uh namna ya kudili na hii era na bitu click hapo kwenye hiyo bulb then uh, change variable to uh okay it choose z okay so simple date format uh, date format uh, is equal to new simple date format so hii ni just an object ambayo tumi initialize object kwenye variable ya date format so part, pattern ni ile format ambayo ndio hii so tatumia hiyo hapo so date date object sasa na new date so by then tunakuja ku set hii uh hii text view ambayo ina id ya date kuipachika hapa hiyo display date ambayo itakuwa dynamic so uh tutasema date uh, hiyo ambayo ni variable var, variable ambayo tume declare huko so dot set text ndani yake sasa tunapitisha uh, uh, hii ambayo ni object ambayo tulitengeneza so unaandika object dot format then tunapitisha uh, argument hiyo so date object so now hebu uh, kuiran sonana uh, tarehe imechange 